se oli siis semmoinen, niin kuin, millä niin itse aloitin kuvaamaan ihan aika kamera, niin siis se oli tämmöinen VHS-kamera, semmoinen just olkamalli, luuppi etsin ja, ja, ja tuota, sitten siinä oli vielä sellainen, että se oli sen verran vanha kamera jo siihen aikaan, että siinä oli joku virhe. Eli siinä tuli välillä semmoista niin kuin, hauskaa VHS-efektiä niihin kuvattuihin matskuihin. Et siinä oli aika semmoinen autenttinen fiilis. Ja... Olen Miikka Niemi ja, ja Flatlight Creative Housein perustaja ja toimitusjohtaja. Ja Flatlight tänä päivänä niin me ollaan semmoinen hybridi luovasta toimistosta ja tuontoyhtiöstä. Eli me luodaan brändejä tarinoita ja kokemuksia kaikille aisteille. On Kaakkois-Suomesta Simpeleiltä kotosi. Eli se on semmoinen pieni paikka siellä Savonlinnan ja Lappeenrannan välissä. Ja, ja, ja siellä oli mukava niin kuin ympäristö kasvaa. Me oli aika semmoinen, aika semmoinen maalaismaisema ja, ja sellainen niin kuin pieni paikkakunta. Niin sieltä kotosi ja tosiaan niin kuin jossain vaiheessa sitten niin, niin alkoi skeittaaminen kiinnostaa vahvasti ja sitä kautta sitten myöhemmin lumilautailuja. No siis Simpeleenhän skeittiskene oli sellainen, että se oli niin käytännössä minä ja sitten oli Lappeenrannassa oli niin ehkä sit pari muuta, muuta kaveria, kenen kanssa sit sitä niin hommaa tehtiin. Ja oikeastaan sitä kautta, kun lumilautailussa on aika tärkeänä ja skeittauksessa myös niin tärkeänä on nämä videot. Eli se on semmoinen niin Tavallaan nykyisin jo puhutaan urheilulajista, kun ne on olympialajia ja molemmat, mutta siis kuitenkin silloin se oli enemmän sellainen niin kuin, tavallaan vaihtoehto juttu ja tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin itse ilmaisua enemmän kuin jotain urheilua. Niin, niin siinä niin kuin, oli niin valtavan tärkeä juttu varsinkin sille omalle kaveripiirille ja muutenkin sillä alalla, niin tavallaan se, että kuvataan, saadaan niin kuin, taltioitua niitä omia onnistumisia hetkiä ja, ja niissä erityisissä ympäristöissä ja, ja sitä kautta niin kuin, se tavallaan se niin videoiden teko alkoi niin kiinnostaa ja skeittijuttuihin erityisesti silloin kuvattiin, niin piti olla tietenkin jotkut kukalan silmälinssit, että niin sitten oli erilaisia ja sitten oli semmoinen legendaarinen Centurin Fisheye-linssi, mikä oli tämmöinen, että Jenkeissäkin skeittikuvaajat käytti, niin se oli sitten se tavallaan se ultimaattum, että siihen niin pyrittiin siinä vaiheessa niin uraa, että saa sen tietyn linssin, niin saa sitten näyttää samalta sen materiaalin kuin sitten niin, niin niillä omilla sitten esikuvilla. Ja silloin oikeastaan niitä aikoja, niin kun milloin itse sitten oli, oli siinä elämänvaiheessa, että piti miettiä, niin kuin, mitä armeijan jälkeen tekee ja, ja mitä, mitä miettii, niin kuin, mitä niin halu isona. Ja, 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 tuota, niin, niin päädyin sitten tuonne Rovaniemelle ja Lapin yliopistoon opiskelemaan audiovisuaalista mediakulttuuria. Et se oli oikeastaan niin oli kaksi vaihtoehtoa. Et olisi ollut niin kuin, Silloinen Taiki, nykyinen Aalto-yliopisto Helsingissä ja sitten oli toinen vaihtoehto oli Rovaniemi. Ja, ja sitten oikeastaan Helsingin hirveästi ollut kiinnostunut missään vaiheessa, niin sitten se oli aika luontavakin vaihtoehto. Ja oli tavallaan jonkun verran sitten taas Lumilautelun kautta niin tuttuja ja pohjoisessa, niin, niin sitä kautta sitten päädyin tänne opiskelemaan. Ja, ja sitten tuota, ehdin ehkä yksi tai kaksi lukukautta olla vähän aktiivisemmin siinä koulussa mukana. Mutta sitten kun perustin toimin, niin en sitten sitä kautta, kun alkoi niin kuin olla sellainen tarve ja kysyttiinkin, että, no, että voiko tämmöinen kuvausjuttu, mutta voiko laskuttaa tai näin poispäin. Että siinä tavalla oli, alkoi semmoinen niin kuin hieman niin hitusen ammattimaistuus se tilanne, niin sitten oikeastaan niin, niin, tuli perustettu se toiminimi ja sitten se oikeastaan ties aika huonoa sit sille opiskelulle, että, että oman, oman tarinan kohdalla niin se meni niin, että sit se opiskelu kuitenkin jäi aika taka-alalle ja sitten se fokus siirtyi enemmän siihen niin kuvaamiseen ja yrittämiseen ja, ja, ja niin kuin tavallaan askel askeleelta sitten niin kuin oppi enemmän ja toisaalta sitten niin kuin sai, sai taas parempia, parempia juttuja tehtyä. Niin, niin se niin kuin tavallaan se Yrittäjäura alkoi sit siitä. Että tavallaan aika klassinen tarina tämmöisessä niin kuin, tavallaan tuotantoyhtiö- tai kuvausjutuissa, että, että silleen tutut ja, ja tämmöiset niin lähipiirin ihmiset kuulee, että osaa kuvata ja sitten ne haluaa sitä hyödyntää. Ja, ja sitten pitäisi jollain tavalla kuitenkin sitten laskuttaa, niin sitten se tavallaan se toiminimi oli sit siinä aika helppo, helppo, paljon helpompi kuin verokortti siinä hetkessä. Niin. Monilla yrittäjillä on lähtee niin kun, tausta siitä, että siitä on ollut esikuvia, että on se tullut lähipiiristä ja muualla, mutta itsellä oikeastaan niitä ei ole. Eli, eli se on sillä tavalla, isä on liikunnanopettaja ja, 
äiti on sitten niin kuin tehtaalla ollut niin kuin ympäristöpäällikkönä, niin se on aika kaukana loppupeleissä siitä yrittämisestä, mutta toisaalta niin kuin itsellä ehkä on ollut aina semmoinen sit kuitenkin palo sinne suuntaan. Ja sitten kun sai toiminimen pystyyn, niin tosiaan sitten pikkuhiljaa oikeastaan joka vuosi niin kuin tavallaan projektit iso, niin että siinä oli alku oli niin kuin pääasiallisesti silloin tavallaan 2006 perustin toiminimen ja, ja sitten oikeastaan niin kuin 2008 asti niin oli, oli semmoisia niin enemmän niin kuin lumilautatuotantoja tavallaan joka vuosi joku yksi leffa ja siihen haettiin sponsorirahoitusta ja se on aika semmoista niin kuin intohimo juttua, että eihän siinä työtunteja voinut laskea. Että siinä oli, työtunteja käytettiin niin monta kuin niitä oli tarjolla. Ja tuota, totta kai sitten niin kuin pikkuhiljaa siihen rinnalle kertyi sitten kaikkia, kaikkia muita projekteja ja sitten tavallaan siitä eteenpäin niin alkoi olla se, että se fokus siirtyi sitten siitä lumilautajutusta tavallaan sitten muuhun tekemiseen ja, ja sitten tavallaan 2009 vuonna niin perustin sitten niin samalla nimellä osakeyhtiön, eli, eli tavallaan sitten sama tarina jatkuu, mutta osakeyhtiön muotoisena ja sitten siihen tuli osakkaita mukaan, eli, eli tuota kaksi, kaksi osakasta minun lisäksi ja, ja tuota samalla perustettiin sitten Helsingin toimisto ja sillä tavalla niin meininkin kasvoi siinä sitten heti ja ammattimaistu taas askeleen eteenpäin ja kyllä se aika pienestä sille lähti se niin kuin osakeyhtiö toiminta silloin eteenpäin. Ja tuota, mutta sitten se kasvu oli aika kova siinä, että meillä oli niinku kolme, kolme vuotta, niin, niin meillä oli ensi oli 150 000 euroa liikevaihto, sitten niin, niin toinen vuosi osakeyhtiölle niin oli 550 000 ja sitten kolmas vuosi oli 1,2 miljoonaa. Et siinä oli semmoinen aika niinku intensiivinen ajanjakso ja, ja siinä oli silleen niinku, Aluksi meitä oli kolme osakasta, mutta sitten meillä oli, tuli neljäs, neljäs kaveri vielä matkaa ja, ja tehtiin silleen, niin kun saatiin tiettyjä muutamia aika isoja projekteja. Esimerkiksi Viking Linelle tehtiin Viking Grace laivan niin semmoista isoa lanseerausprojektia, mikä oli useamman vuoden projekti, että aloitettiin niin dokumentoimaan siitä ekasta metallilevystä, mikä oli Turun niin silloin se STXn telakan siellä jossain hallissa ja siitä sitten siihen, kun se alus lähti tuonne neitsytristeilylle, niin muun mm. muassa tuon tyyppisiä juttuja, että, että silleen, ne oli oikeastaan semmoisia niin isoja kasvuvuosia, mutta sitten tietenkin kun tulee isosti kasvua ja sitten on tämmöisiä neljä niin intohimosta ihmistä siinä niin yrittäjinä ja, ja sitten on vähän ehkä erilaisiakin ajatuksia, mitä seuraavaksi, niin, 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 niin sitten tavallaan ehkä niitä niin isompia haasteita varmaan tuli sitten niin siinä vaiheessa tavallaan yrittäjäuraa, että, että sitten me kaikkien piti vähän niin kuin miettiä, mitä me sitten seuraavaksi halutaan ja, ja tuota, sitten ne ihan intressit ei täysin kohdannutkaan siinä kohtaa. Käytännössä siinä oli tavallaan itselle tuli sellainen valinnan tilanne siinä, eli, eli oli kolme vaihtoehtoa käytännössä, eli yksi vaihtoehto, että lähden Etelä-Suomeen, ja, ja sitten tavallaan semmoiseen niin uuteen laajempaan kuvioon mukaan. Tai sitten jään pohjoiseen, mutta niin kuin omaa tonttia tavalla tekeminen niin kuin menee tosi kapeaksi ja, ja tiettyyn yhteen ajatukseen. Ja sitten kolmas vaihtoehto oli se, että lähdetään eri teille ja, ja me saan tehdä mitä me haluun. Niin, niin sitten tota, siinä vaiheessa se oli sitten ehkä niin kuin yrittäjäuraan yksi vaikeimpia päätöksiä, mutta toisaalta se on, oli aika looginenkin päätös siinä tilanteessa, eli valitsin tämän viimeisen, eli, eli tavallaan sitten mentiin, mentiin eri teille ja, ja me jatkoi Flatlightin tarinaa ja he aloitti sitten muun oman uuden juttunsa siinä kohtaa ja sitten tuota, sillä tiellä nyt niin kuin tavallaan ollaan tässä, että, että se, se sitten tavallaan sen muutoksen jälkeen yritys on niin kuin edelleenkin tämä sama, sama sitten, mikä on nyt, että et yrittäjätarinaahan liittyy kolme eri Y-tunnusta, niin, niin, niin tavallaan se toiminti meillä oli eka y ja toka y oli siinä eka osakeyhtiöllä ja kolmas y on nyt tällä nykyisellä osakeyhtiöllä, niin sillä tavalla niin vaihderikkaas kuitenkin ollut se tarina sitten siihen kohti tätä päivää. Flatlightilla me tänä päivänä niin tehdään esimerkiksi bränditöitä, me ollaan tehty Rovanimen kaupungin brändityö. Me tehdään paljon niin tarinankerronnan kanssa hommia. Sehän on se, mistä niin tavallaan se yrittäjä tarinakin on lähtenyt. Niin siitä on esimerkkejä vaikka niin, niin, semmoinen Teacher Bird to Fly lyhyt elokuva, mikä voitti Tampereen elokuva. 
juhlilla niin Risto Jarva-palkinnon, mutta sen rinnalla taas, kun sehän on tavallaan taideelokuva, mikä on sille aika unikkiakin meidän tyyppiselle toimijalle, niin sitten taas sen rinnalla niin esimerkiksi ollaan tehty Lapin matkailumarkkinointiin semmoinen Sound of Lapland, kampanja, missä siis ääni tuotiin matkailumarkkinoinnin käyttöön. Ja se oli siitä hieno projekti, että me sillä kun tavallaan tehtiin Spotifyhin tämmöinen niin kuin Lapin äänimäisemmistä tämmöinen albumi ja siihen albumitaide ja videoita ja muuta siihen lanseeraukseen, niin voitettiin tuolla vuoden huipuissa, mikä palkitsee siis parasta markkinointiviestinnän palkintoja, niin voitettiin kultahuippu kokemuksellisessa muotoilussa ja sitten hopea huippu äänessä. Niin se on sillä tavalla aika uniikki yhdistelmä, että samana vuonna 2020 vuoden aikana niin voitettiin elokuva niin festivaaleilla niin kuin yksi pääpalkinto ja sitten toisaalta markkinointiviestinnän puolella niin, niin aika tärkeitä palkintoja. Niin se on ollut sellainen niin kuin, tavallaan hyvin kertoo sitä aika sit laaja-alaisesta niin kuin tekemisestä. Ja sitten meillä on oma spin-offi, vähän niin kuin startup-henkinen kokonaisuus, eli tämä Why Not Coworking-tila, missä itse asiassa me just parhaillaan ollaan. Kuitenkin aika paljon meidät tunnetaan siitä niin kuin Lapin luonnosta ja, ja, ja Lapin kuvaamisesta. Ja ollaan paljon hyödynnetty sitä niin kuin luonnonvaloa, mitä, mikä on aika uniikki kaikkina vuoden aikoina. Niin, niin se on ollut sellainen, mikä aika vahvasti edelleen meidän DNAssa ja siitä ammennetaan. Mutta totta kai siihen on tullut paljon eri mausteita sit siihen rinnalle. Ja nyt voidaan sitten myös ideoida asioitakin esimerkiksi studiotiloihin, koska nyt semmoiset tilat on olemassa. Siis Revontulivideothan tänä päivänä on aika semmoinen nähty juttu, eli, eli jos aukaisee sosiaalisen median kanavat ja jollain tavalla niin Lappiin liittyviä asioita, niin kyllähän sieltä ei voi välttyä Revontulikuilta tai videoilta. Ja silloin tota, 2010 me tehtiin Visit Finlandille projekteja ja tuota, siihen aikaan Revontulivideoita ei itse asiassa hirveästi ollut. Me oltiin silloin tota, kuvattu muutamia Timelapse-videoita niin Revontulista ja me oli silleen, että kyllähän tämä nyt, tämähän on hieno juttu. Ja että Ehdotettiin niin Visit Finlandia, että hei, että no miten jos me lähdettäisikin tekemään tämmöinen revontulivideo. Ja tuota, ei mitään, nehän innostui ajatuksesta ja, ja, ja sitten tuota, sit meillä oli talviaikaa ja eihän se on muuta kuin lähtee yöllä kyttämään. Mutta se ei ole ehkä niin automatisoitu asia, että vaikka sää, sääolosuhteita pystyy ennustamaan ja, ja seuraamaan ja, ja sitten revontuli myrskyjä ja ennusteitakin pystyy aika hyvin seuraamaan, mutta silti se vaatii aika ison... Niin kuin, tämmöisen onnen, että, että se kokonaisuus ja ne asiat, niin kuin se ympäristö ja, ja se kuvakulma ja kaikki kameratekniikka toimii kylmässä niin kuin ilmassa ja siihen vielä osuu ne revontulet ja kirkas ilta, niin eihän se siis niin yksinkertainen. Et jälkikäteen niin ajateltu, niin olihan se tavallaan aika hurja luota semmoinen juttu, mutta toisaalta sitten kyllä meillä on aika kova luotto siihen, että me pystytään siihen ja, ja pikkuhiljaa saatiin pala palalta kerättyä niin kuin hienoja Hienoja niin revontulipätkiä tästä niin ihan Rovaniemenkin lähiseutuja, mutta sitten niin kuin ehkä semmoinen niin kuin isoin tavalla läpimurto siinä projektissa oli se, että me mentiin tuonne silloisen kuvaajan Iisakin kanssa ja sitten meillä oli itse asiassa just tullut Portugalista semmoinen Bruno harjoittelija ja se oli oikeastaan eka reissu hänelle ja eka kertaa niin kuin Suomen talvea kokemaan, niin tuota, ajettiin tuonne niin, niin, Inarin ohi, se vetti järven suuntaan ja siellä vielä tosi lähelle näätämöä ja, ja mentiin tota, niin kuin se on lähellä Norjan rajaa ja, ja mentiin tota sinne erämaa kämpälle, mikä oli tota Isakin sedän, sedän kämppä siellä Näätämöjoen vieressä ja, tuota, ja, ja sitten me saatiinkin valtavan hienot niin revontulet, että varmaan ehkä sen talven niin suuri revontuli myrsky sattui olla just silloin ja kyllähän ne rakensi sen, niin sen videon tärkeimmät kuvat sitten siihen kokonaisuuteen ja kyllähän sillä on iso merkitys, kun saa tuommoisen yhden isomman menestystarinan tavallaan, että on ollut asiakasprojekti ja se on lähtenyt hienosti leviämään, niin onhan sillä niin kuin syntyy tavallaan semmoinen vahva niin kuin luotto siihen osaamiseen ja totta kai se toimii niin kuin hyvänä referenssityönä ja onhan se sellainen, että kyllähän meiltä niin kuin ollaan merevon tulimateriaaleja myyty vuosien saatossa ihan hirveän paljon. Meillä on para-aikaakin kysely revontulimatskuista. Eli, eli tavallaan siitä on kuitenkin yli 10 vuotta aikaa, kun se on tehty se alkuperäinen materiaali ja välillä niitäkin materiaaleja vielä menee kaupaksi tänä päivänä. Ja, ja totta kai niin kun, onhan se hieno nähdä se, että on se aika aikaa kestävää materiaaleakin myös, että, 
että silloin, tota, silloin just ennen kuin korona tuli, niin oli, kävi Helsingissä työmatkalla, niin, niin ne tulee siitä turvatarkastuksesta ja portista ulos ja siellä on ekat näytöt, niin siellä pyörii samat matskut vieläkin. Kyllä siinä silleen, niin kuin jossain on onnistuttu niissä matskuissa, että kun ne vieläkin kelpaa. Oltiin Termisvaaran huipulla Kilpisjärvellä erämaan keskellä ja, ja kuvattiin Metsien kätkemä TV-sarjaa. Niin, niin siellä oli 37 astetta pakkasta ja, ja lähimpään niin kuin, tiehen oli aika pitkä matka. Ja Metsien kätkemän päähenkilö Tantti ja Reetta siellä niin liukulumikengillä hiihteli menemään siellä vaaran päällä. Niin, niin siitä sitten niin kuin, tavallaan Kuvaukset on vienyt sitä aika lämpimminkin paikkoihin taas sitten tuonne maailmalle. Eli ehkä semmoisena tuoreimpana projektina, mitä nyt voisi mainita näiden rinnalla, niin on tuo Dubain maailmannäyttely, missä me ollaan oltu niin kuin useampi vuosi oltiin suunnittelemassa sitä. Eli me ollaan näyttelysuunnittelutiimissä mukana kahden arkkitehtitoimiston ja yhden tapahtuma- ja arkkitehtivalaisufirman kanssa. Ja tuota, siinä niin kuin meidän rooli oli siinä, että me oltiin näyttelysuunnittelutiimissä. Me Kirjoitettiin sitä koko Suomen näyttelyn tarinaa. Me oltiin tekemässä siihen liittyviä pääsisältöjä ja sitten tehtiin graafista suunnittelua siihen kokonaisuuteen. Tämän tyyppisiä juttuja muun muassa. No siis Lappihan on meille aika lailla DNAssa yrityksenä. Eli me ollaan aikanaan tänne ollaan perustettu. Ja, ja täällä tämä niinku Lappia ympäristö niin on ollut pitkään meille inspiraation lähde. Ja se on monissa meidän projekteissa niinku vahvasti läsnä ja se on paljon meidän tarinoissa. Mutta sitten ehkä semmoinen tärkein on, että se on meissä niinku ihmisissä. Tietty niinku arvomaailma, mikä on ihan valtavan tärkeä. Eli koko elämä tavallaan, elämänkirjo, että on se sitten tavallaan siitä niin, niin työstä tai perheestä tai vapaa- ja, ja harrastuksista ja kavereista, niin kaikki ne löytyy täältä pohjoisesta. Eihän se niin kuin Lapissa oleminen tämmöisenä niin kuin tavallaan luovan toimiston ja tuotantoyhtiön hybridinä, niin eihän se niin kuin itse asiassa arvo ole, että suurin osa sitten kuitenkin tästä alasta ja asiakkaista on pääkaupunkiseudulla. Ja jos katsoo yhtään niin kuin laajemmin asioita, niin, niin, niin Suomihan on aika niin kuin pieni alue ja pieni markkina tavallaan, jos miettii vaikka kilpailua. Et sit, jos tähtää heti tavallaan katsoa tuonne kansainvälisille markkinoille, niin eihän siinä ole enää sitten väliä, että missä sitä sijaitsee. Eli, eli, ja onhan Lappi paljon niin kuin yksittäisenä asiana jo heti luo, luo tarinaa. Ja jos onkin täältä niin kuin Lapista napapiiriltä ja, ja, ja sillä tavalla, niin se on kuitenkin tuo heti semmoisen kiinnostavuuden siihen. Se on ollut sellainen niin kuin asia, mikä niin kuin tulee monesti sitten keskusteluissa vastaan ja kuulee sitten, että meistä, meistä on puhuttu niin kuin positiiviseen sävyyn, niin totta kai niitä arvostaa ihan valtavasti. Jos miettii vaikka Lappia niin kuin markkina-alueena ja, ja täällä olevia toimijoita, niin eihän täällä oikeastaan ole edes mitään mistä kilpailla. Että täällä on niin vähän niin kuin kuitenkin sitten niitä asiakaskuntaa ja, ja tekemistä, niin sitä kautta niin kuin me ollaan aina haluttukin ajatella niin, että meillä on niin kuin tavallaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita mieluummin kuin kilpailijoita ja sitä kautta sitten ollaan me monen toimijan kanssa tehtykin yhteistyötä ja, ja pyritty niin kuin sitä, tavallaan sitä ajatusta viemään eteenpäin. Ja, ja totta kai täällä on niin, kuin niin pienet piirit, että kyllähän niin kuin henkilökohtaisesti hyvin niin kuin pitkälti kaikki, kaikki toimijat niin kuin tunnetaan toinen toisemme ja välillä pyydetään apua, kun toinen sitä tarvitsee ja näin poispäin. Että se on semmoinen niin kuin, Tavallaan pohjoinen mentaliteetti mun mielestä toimii siinäkin aika hienosti. Et sit ehkä, jos miettii taas pääkaupunkiseudulla, että siellä voi olla yhden saman kadun varrella niin kuin monta monta kilpailijaa, niin sitten taas se voi ollakin vähän ehkä verisempää välillä se kilpailu siellä sitten. Niin, tai ainakin mitä on kuullut. Niin, niin sitten tavallaan että se on meille ehkä semmoinen niin täällä pohjoisessa. Ja totta kai sitten se sama ajattelu menee taas laajemmin. Että, että sitten taas kun me lähdetään tekemään vaikka pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa, niin ei taas kovin monta pohjoista firmaa tehdä heidän kanssa yhteistyötä ja, ja sitten samaa maailmalle. Eli, eli mieluummin ajattelee nimenomaan, että, että kun ei me hirveästi edes sille ei puhuta kilpailijoista, vaan mieluummin mietitään sille, että mitä, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Ja, ja sitten ollaan me suurimmalle osalle meidän tavallaan kuitenkin paperilla kilpailijoista, niin ollaan lähetetty myös laskuja. 
Eli, eli sillä tavalla se on ajattelu toiminutkin, eli ollaan tehty yhteistyötä ja, ja, ja polia toisiin. Ja sitten tuota, se on semmoinen niin kuin, aika kantava niin kuin, osakin sitä tekemistä. Ja sitten varsinkin ehkä viime aikoina, kun ollaan noita isompia kansainvälisiä projekteja tehty, niin sehän on itse asiassa arvo, että ne on mahdollisia, että tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten ne on aika niin semmoisia poikkitoimialaisiakin juttuja, että on arkkitehtitoimistojen kanssa tehty tai, tai näin poispäin, että ei välttämättä edes liity samaan alaan. Että, että semmoinen niin arjessakin totta kai meillä on niin kuin luottokumppaneita, kenen kanssa me tehdään tiettyjä juttuja. Että se on se verkosto, missä on kuitenkin ihan valtava voima. No itselle ehkä semmoinen tärkeä sana niin kuin yrittäjyyteen liittyen niin on aina ollut semmoinen niin kuin intohimo. Että se on yleensäkin silloin alussahan se koko homma yrittäjäksi lähti siitä, että oli se intohimo siihen niin laskemiseen ja sitä kautta siihen kuvaamiseen niin tuli tavallaan semmoinen astetta niin ammattimaisempi ote. Mutta tänä päivänä se tavallaan niin nimenomaan näkyy siinä, että Flatlight on, on mitä se on tänä päivänä, niin paljonhan se on sieltä lähtenyt ja sitten on tavallaan se tiimi tullut siihen ympärille, mitkä jakaa sitä intohimoa siihen tekemiseen, niin, niin eihän mikä olisi mahdollista ilman sitä huttiimiä ja sitä meidän niin kuin, yhteistä tavalla intohimoa ja osaamista siihen tekemiseen. Jos, jos miettii, että mihin maailma on menossa ja kehittymässä ja paljon automatisoidaan asioita, niin, niin semmoinen luovuus on kuitenkin sellainen, mikä aika usein on, on semmoista, missä, millä pystyy tekemään ison eron vaikka johonkin jossain vaikka meidän työjutuissa, niin se on semmoinen niin kuin valtavan tärkeä asia ja se on itselle ollut aika semmoinen niin kuin kantava voima myös, että tavallaan pystyy, pystynyt itse yhdistämään sitä niin luovuutta ja sitten toisaalta sitä niin kuin sen luovuuden toteuttamista sitten tavallaan. On se sitten ollut videoita tai sitten muuta vastaavaa niin kuin tässä myöhemmin, niin se on ollut sellainen niin kuin kantava, kantava juttu itselle. Kolmas asia, niin no ehkä, ehkä se kiteytyy sitten niin pohjoisuuteen. Et se ehkä on sellaista niin pohjoista mentaliteettia, se on toisaalta sitä luontoa ja näitä ihmisiä ja toisaalta se on sitä niin kunnioitusta ja arvostusta, niin, niin mikä on tosi lähellä niin omaa sydäntä ja uskon, että se on aika vahvasti myös meillä niin Flatlightissa niin sisäänrakennettuna. kokemuksesta ja opista ja semmoisesta yrittäjämäisestä asenteesta, niin siitä on ihan valtavasti hyötyä niin kuin taas työelämässä, koska usein sitten osaa ajatella vähän niin kuin sen oman niin kuin työtehtävän ja tontin ulkopuolelta ja eri näkökulmista sitä asiaa ja, ja ehkä se tuo semmoisia niin oikeita oivalluksia oikeassa hetkessä ja osaa olla semmoinen, itse semmoinen aktiivinen ehkä sitten siinä omassa ympäristössä ja, ja niin kuin kannustaa muita sitten niin kuin jossain tiukassa paikassa vaikka, että no niin, mutta hei, kattokaapa, jos tähän juttuun nyt tehdään, panostetaan ja muuta, niin tulee paljon hyvää tuloksia. No siis yrittäjänähän tavallaan monethan puhuu siitä, että se on semmoinen yrittäjän vapaus ja, ja näin poispäin, mutta ehkä se ei ehkä itsellä ole kuitenkaan ollut, että se on enemmänkin ollut semmoinen työväline niiden omien intohimojen ja ajatusten toteuttamiseen. Siitähän se on tavallaan lähtenyt. Mutta sitten tietenkin se on tuntunut aika semmoiset omalta jutulta, eli tavallaan semmoisen niin kuin jollain tavallahan se varmasti on semmoista niin kuin luovuuden toteuttamista. Ensinhän se oli itselle, kun te, tavallaan oli semmoista, tehtiin lumilla elokuvia, mutta tietenkin nythän sitä tavallaan toteutetaan, niin sitä niin kuin omaa osaamista ja, ja luovuutta niin sitten niin kuin asiakkaille. Niin se on sellainen niin kuin, yksi niin kuin, tosi iso asia siinä yrittäjyydessä ja, ja totta kai niin kuin, se yrittäjyys on itselle aina ollut kaikkea muuta kuin se yksin yrittäjyys. Eli, eli se on se tavallaan tiimi ja mitä kaikkea se voi niin kuin, tarjota tavallaan itse yrittämiseen ja sitten niin kuin, siihen koko muuhun elämäänkin. Että meillä on kuitenkin aika tiivis tiimi ja meillä on paljon niin kuin, monet ihmiset on ystäviä. Niin kuin, keskenään ja viettää vapaa-aikaa ja harrastaakin asioita, että, että se on niin kuin itselle se on se enemmän se yrittäjyys on itse asiassa se tiimi kuin se niin kuin yrittäjä, että tavallaan se ei, ei meillä mikään homma olisi mahdollista ilman sitä tiimiä ja että sit yrittäjyyden niin kuin haasteet on tietenkin se, että onhan siinä totta kai vastuuhan ihan valtavaa, että meillä on 
melkein 20 henkinen tiimi ja itse on niin yksin kuitenkin yrittäjän pallilla sitten, että muistan yrityksen ja sillä tavalla niin kuin, ää, se vastuu ei ehkä itselle ole se, niin se raskain asia, mutta tavallaan mitä kaikkea sit siihen niin kuin, tavallaan yrittämiseen liittyy, että siinä on, talous on aika haastava asia, varsinkin vaikka kaikki yrittäjät on kokenut tässä korona-aikana semmoisia tiukkoja hetkiä sen suhteen, niin, niin se on varmaan semmoinen yksi niin kuin, iso asia, että mikä niin kuin, ehkä ei niin kuin, Suurimpia haasteita varmaan ja semmoisia. Niin ja, ja totta kai kun itse päättää, niin sitten myös itse on se, kuka on sitten vastuussa niistä päätöksistä. Niin, niin sehän on sellainen, niin kuin, ei se ehkä niin kuin negatiivinen asia ole, mutta se on hyvä tiedostaa, että, että sitten niin kuin kuitenkin päätöksiä on pakko pystyä tekemään. Ja, ja sitten niiden niin kuin päätösten seuraukset on pakko pystyä niin kuin kantamaan myös sitten jatkossa, niin, niin ne on ehkä sellaisia niin kuin, niin kuin niitä haastavimpia asioita, että, että sillä tavalla, niin kuin, mutta on sitten taitavia ihmisiä ympärillä ja, ja, ja sitten välillä on kumppaniverkosto siinä mukana ja sitten niistä yhdessä tehdään niitä juttuja ja, ja sitten syntyy jotain erityistä. Pitää olla mun mielestä kuitenkin aika rohkea, että pystyy niin toimimaan yrittäjänä, koska kuitenkin se, on niin kuin, se ei tee siinä kannat sen vastuun, mutta toisaalta sitten sitä kautta myös pystyt saavuttaa ja tekee hienoja asioita, niin se on ehkä semmoinen niin tärkeä asia. Ja rohkeasti vaan niin kuin, pitää uskoa niihin omiin ajatuksiin ja ideoihin. Et siitähän se, että eihän yrittäjyys synny itsestään, vaan siinä pitää olla se joku oma ajatus ja toimintatapa tai joku, joku oma juttu, missä on oikein hyvä. Ja, ja sen rinnalla vaan rohkeasti niin etsit tietoa ja juttelee toisille yrittäjille. Ja, ja, ja sitten niin Lapissa on eri tahoja, ketkä sitten tarjoaa apuja myös siihen, että kun olet perustamassa yritystä, niin, niin on rohkeasti yhteydessä. Ja monesti sitten ne, mitkä tuntuu ehkä semmoisiksi rajoitteiksi, jotkut byrokratia ja tämmöiset paperityöt ja muut, ja miten se nyt, mikä kirjanpito on ja mitä se tarkoittaa ja muuta, niin kysymällä niihin löytää aika helposti niitä ratkaisuja. Että ei kannata välttämättä pelkästään olla sen niin, niin, netistä selailun varassa, vaan, vaan oikeasti kysyy, kysyy siihen apua, niin sitten se monesti se ehkä tuo semmoisen niin vahvan pohjan sille tekemiselle ja ehkä se Pääsee itse keskittyä sitten vahvemmin vielä siihen omaan ideaan ja sen jalostamiseen sitten, että semmoisen muotoon, että joku haluaa sitä ostaa, koska siihenhän se yrittäjyys sitten perustuu, että, että siitä tulee liiketoimintaa. Eli, eli rohkeasti vaan tekemään ja, ja tavallaan luomaan sitä omaa verkostoa ja luomaan niitä asiakassuhteita ja, ja, ja sitten tavallaan oikealla asenteella tekee, niin kyllähän siitä tulee, tulee hyvä juttu. Kaikki ei, ei ole yrittäjiä. Eikä kaikkien tarvitse olla yrittäjiä. Että sekin on ihan ok, että testaa yrittäjyyttä ja jos ei ole oma juttu, niin sitten tekee jotain muuta. Että sitä ehkä Suomessa liikaakin niin kuin semmoista, ainakin ennen on peloteltu sille, että se on se yrittäjyys semmoinen. Ja sitten kun jos tekee jonkun konkurssin, niin sitten se on maailman loppu. Mutta tavallaan sitten, esimerkiksi Jenkeissähän on semmoinen mentaliteetti, usein on kuullut siitä, että et konkurssin, konkurssin käyneet yrittäjät, niin nehän on vasta niitä viisaita yrittäjiä. Että. Sitten ne saa seuraavalla kerralla tehdä eri tavalla hommat. Niin, niin vähän niin kuin sellaista, että rohkeutta, että totta kai siinä on niin kuin, riskejä kannattaa punnita ja niitä on eri kokoisia riskejä, mutta niin kuin, aika pienestä pääsee tänä päivänä niin kuin, liikkeelle. Ja, ja, ja. Kyllähän Lappi mahtuu aika paljon uusia yrityksiä, että ei muuta kuin hommiin vaan.